எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பானும் குபுசாமி யூடியூப் சேனலில் அவங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க என்கிட்ட நிறைய பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்துட்டு மெயின் டிஷ் நாங்கள்லாம் பண்ணிடுறோம் மேடம் சப்பாத்தி பூரி இல்லை சாதம் வெரைட்டி ரைஸ் எல்லாம் பண்ணிடுறோம் ஆனால் அதுக்கு சைட் டிஷ் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகுது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு பன்னீர் எல்லாம் என் பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பன்னீரில் ஏதாவது செஞ்சு காமிங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பொதுவாகவே ஹோட்டலுக்கு போனால் பன்னீர் பட்டர் மசாலா நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் சாய்ஸாக இருக்கும் இல்லையா அந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா மட்டும்தான் பன்னீரில் நிறைய பேர் செய்வாங்க பட் இன்னும் நிறைய வரைட்டி இருக்குது பன்னீரில் செய்யணுன்னா அந்த மாதிரி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான நம்ம ஹோட்டலுக்கு போகும்போது இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது மெனு கார்டில் இன்னொன்று இருக்கும் ஷாஹி மட்டர் பன்னீர்ன்ற ஒரு கிரேவி இருக்குங்க அது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அது இன்றைக்கி நான் அவங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அது உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு காமிங்க ரொம்ப அவங்க டேஸ்ட்டாக ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு முதல் பார்த்துடலாம் பன்னீர் ஒரு பேக்கெட் அதாவது இரநூறு கிராம் வேக வைத்த பட்டாணி அரை கப் தக்காளி இரண்டு பெரிய வெங்காயம் இரண்டு பூண்டு ஐந்து பற்கள் இஞ்சி ஒரு சிறிய துண்டு கசகச இரண்டு டீஸ்பூன் உடைத்த முந்திரி பருப்பு ஒன்றரை டீஸ்பூன் நெய் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி இலைகள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இரண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் கிராம்பு நாலு பட்டை சிறிய தூண்டுகளாக நான்கு இரண்டு பிரியாணி இலை உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு மில்க் க்ரீம் அல்லது பால் ஏடு அரை கப் அடுத்தது நம்ம இப்போ ஷாஹி மட்டர் பன்னீர் எப்படி செய்யணுங்கிறத பார்த்துடலாங்க முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் பேனை அடுப்பு பற்ற வச்சுங்க நான் சிம்ல வச்சிடுறேன் அடுத்தது என்ன பண்ணலாங்க ஒரு பவுல் எடுத்து நம்ம இந்த பன்னீர் இருக்கு இல்லையா இந்த பன்னீரை போட்டுக்கணும் இதில் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் போல என்ன ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு டீஸ்பூன் போல மிளகாத்தூள் இதில் போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கோம்ல அதில் கொஞ்சம் பெரும்பகுதி இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டு என்ன பண்ணலாங்க இதை கொஞ்சம் கலந்து விட்டுடலாம் நல்லா பிரட்டிக்கணும் எல்லா மிளகாத்தூள் வந்து இதில் படுற மாதிரி நல்லா பிரட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் பட்டுருச்சு பார்த்தீங்களா இதில் நான் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் காரம் இருக்காது நான் பயன்படுத்துறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே காஷ்மீரி மிளகாத்தூள்னு ஒன்று இருக்கும் அது வந்து பார்க்க தான் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா க செகப்பாக இருக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதில் காரம் குறைவாக இருக்கும் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக இருக்குன்னா நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுங்கள் மிளகாத்தூளை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க ஏன்னா குழந்தைங்களுக்காக நம்ம செய்கிறோம் இல்லையா அவங்க தான் சாப்பிடுவாங்க விரும்பி இது சரி இது வச்சுருக்கோம் இல்லையா அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுங்க இந்த எண்ணெய் சும்மா ஒரு சொட்டு போல் இந்த பேனில் ஊற்றிங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் இருந்தால் சரி இல்லாட்டி நீங்கள் ஏதாவது வச்சு இப்படி பரப்பிக்கோங்க பேனில் பரப்பிக்கணும் நல்லா சிம்லேயே இருக்கணுங்க அடுப்பு இப்போ என்ன பண்ணும் அடுத்தது அந்த எண்ணெயில் இந்த பன்னீரை போட்டுணும் நல்லா தனித்தனியாக அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி பரப்பி வச்சுருங்க அடுத்ததுங்க நான் வெங்காயம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லை ரெண்டு வெங்காயம் அந்த பெரிய வெங்காயத்தை என்ன பண்ணும் துருவி வச்சுக்கணுங்க பாருங்கள் இப்படி நான் துருவி வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயத்தை துருவி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது தக்காளியை நல்லா பாருங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கசகசாவும் முந்திரி பருப்பும் சொன்னேன் இல்லையா நீங்கள் இந்த கிரேவி செய்கிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி சுடுற பாலில் காய்ச்சின பாலில் அந்த கசகசாவையும் முந்திரியும் ஒன்றா சேர்த்து ஊற வச்சுக்கோங்க அரை மணி நேரம் ஊறின பின்னாடி நல்லா கூழாக இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க பால் பற்றலனா பால்லேயே போட்டாரீங்க தண்ணி சேர்த்துக்காதீங்க அடுத்தது உங்களுக்கு பூண்டும் இஞ்சியும் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பூண்டும் இஞ்சியும் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம பேனில் போட்டிருக்கோம் இல்லை பன்னீர் அதை பிரட்டி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எந்த இப்போ இதை திருப்பி போடணுன்னு அது சரியாக பார்த்து போட்டுக்கலாங்க இதை நம்ம எதுக்காக செய்கிறோன்னா அந்த மிளகாத்தூளெல்லாம் நமக்கு நல்லா பிடிச்சிக்கும் அந்த பன்னீரை சுற்றி நல்லா அழகாக பிடிச்சிக்கிட்டு டேஸ்ட்டை இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக பாருங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி கார்னரில் நல்லா பிடிச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா
நம்ம தண்ணியாக பன்னீரை பொதுவாக வறுப்பாங்க பன்னீர் பட்டர் மசாலாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் போல் இல்லாட்டி ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் வறுத்து எடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து இப்படி இவ்வளோ இது அப்படியே எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாங்க இந்த பவுலில் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்னொரு பேன் எடுத்துக்கிறோங்க இது வச்சிடலாம் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம பேன் அடுப்பில் வச்சோம் இல்லையா அது சூடாகிடுச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த நெய் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நெய் வந்து ஆப்ஷனுங்க அதை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன ஆயில் பயன்படுத்தணுமோ அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க நான் நெய் போடுறேன் ஆயில்ஸை விட செக்கில் அரைச்ச ஆயில்னா பயன்படுத்தலாம் நம்ம மற்றபடி மற்ற ஆயில்ஸை காட்டிலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெய் சாப்பிட்றது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மூட்டு வலிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நெய் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லதுங்க பாருங்க நெய் சூடாயிடுச்சு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த துருவி வச்சிருக்கோம் இல்லை பெரிய வெங்காயம் அதை சேர்க்கறோம் இப்போ உங்களுக்கு பால் பன்னீர் கிடைக்கலன்னா சோயா பன்னீர் கிடைச்சா கூட அதை வச்சு செய்யலாங்க ரெண்டு பன்னீர்லேயும் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இதுக்கு சாப்பிட்றதுனால குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா குண்டாயிருவாங்களா அப்படின்ற கவலை எல்லாம் வேண்டாம் உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் இருந்தால் தான் நல்லா உயரம் கிடைக்கும்ல பிள்ளைங்களுக்கு ஏன்னா பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வர்றாங்க அங்கே போய் விளையாடுறாங்க அப்படிலாம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கரைஞ்சிரும் என்னென்னா இரவில் தான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த கொழுப்பு சத்தான இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டு தூங்கக்கூடாது மற்றபடி ம மத்தியானம் டிஃபனில் கட்டி கொடுக்கறது இல்லை சாயந்தரம் போல் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் ஆர்லியராக அதெல்லாம் செஞ்சுக்கலாம் பொதுவாகவே எல்லோரும் தாளிக்கிறதுல தான் இந்த பட்ட கிராம்பெல்லாம் போடுவாங்கள்ல இதில் அப்படி கிடையாது ஏன்னா இதோட மனம் எப்போவுமே சொல்கிறேன் ஒரு சிலது வந்து மனம் அதிகமாக இருக்கிற பொருள்களில் வந்து எப்போவுமே பின்னாடி தான் சேர்க்கணும் இல்லாட்டி அந்த எண்ணெய் வந்து அதோட மனத்தை எல்லாம் இழுத்துரும் நான் பிரியாணி இலை போட்டிருக்கேன் பட்ட கிராம்பு போட்டிருக்கேங்க ஆக மனம் இந்த நெய் பெரிய வெங்காயம் அந்த பட்ட கிராம்பு சேர்த்த உடனே நல்ல மனம் வருது அடுத்தது என்ன பண்ணுவோங்க இங்கே பாருங்கள் வெங்காயம் போட்டதை விட நேரம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிடுது பார்த்திங்களா ஒரு மாதிரி லைட் பிங்க்கும் அந்த பழுப்பு நிறமாகவும் மாறி இருக்குது நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் சேர்க்கணுங்க நான் அது ஒரு பச்சை வாசனை இருக்கும் இல்லை அந்த பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நிறைய பேர் என்கிட்ட என்ன கேட்குறாங்க மேடம் இஞ்சி பூண்டு வந்து டைம் போடணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி பூண்டு பிடிக்கல என்ன ஏன்னா பூண்டு நிறைய பேர் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இஞ்சி மட்டும் போட்டு கூட செஞ்சுக்கலாம் அது ஒரு விதமான டேஸ்ட் வருங்க ஏன்னா கரம் மசாலா போடுறோம்ல அதனால் உங்களுக்கு பூண்டு போட்டு செய்யணும்னு தான் அவசியம் கிடையாது அது ஸ்கிப் பண்ணலாம் வேணா இப்போ பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்தோம் இல்லை அதோட பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சு அதோட நிறமும் நல்லா மாறிடுச்சு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த தக்காளியை சேர்த்துக்கலாங்க அரைச்சி வச்சது இப்போது இந்த தக்காளி சேர்த்த உடனே என்ன பண்ணும் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கணும் நான் வந்து இந்த பச்சை பட்டாணி வேக வைக்கும்போது லைட்டாக உப்பு சேர்த்து வேக வச்சுருக்கேன் அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்களும் அப்படி உப்பு போட்டாலும் பரவாயில்ல அப்படி உப்பு போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சாந்திருக்கும் அந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க பச்சை பட்டாணி வேக வைக்கும்போது அதனால் இதில் பார்த்து போடுங்க ரெண்டும் கூடி வச்சுனா ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் பச்சை பட்டாணி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிதுன்னா அது நல்லாயிருக்கும் இல்லை கிடைக்கலன்னா கூட இரவு ஊற வச்சுக்கோங்க பச்சை பட்டாணியை ஊற வச்சுட்டு காலையில் எப்போ நீங்கள் இது செய்கிறீங்களோ அப்போ வேக வச்சுக்கோங்க இன்னும் ரொம்ப மூணு நாலு விசில் விட்டிங்கன்னா அது முழுசு முழுசாக இருக்காது இந்த ஊற வச்சு செய்கிறது அப்படியே அல்வா மாதிரி ஆயிரும் அது மட்டும் கரெக்டாக பார்த்து வேக வச்சு விடுங்க இப்போ பாருங்கள் தக்காளியும் நல்லா கூழாயிருச்சுங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அந்த மசாலா கூட அடுத்தது நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க மீதம் இருக்கிற மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பரட்டி விட்டுருலாம் கலந்து விடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த தூளெல்லாம் சேர்த்துங்க அடுப்பில் ரொம்ப நேரம் விடக்கூடாது ஏன்னா அந்த கசப்பு தன்மையாக மாறிடும் கொஞ்சம் ஒரு சும்மா ரெண்டு நிமிஷம் வச்சோம் இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணுன்னா கசகசா அந்த இந்த முந்திரி அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை ஊற்றிக்கலாம் இது என்ன பண்ணுங்க இப்போ பால் ரொம்ப சேர்க்க வேண்டான்னு இருக்கேன் பட் பால் சேர்த்தா தான் அந்த ஷாஹி ப மற்ற பன்னீருக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன்ல பொதுவாகவே ஷாஹின்ற ஒரு பேர் வந்தாலே அந்த ஷாஹிக்கெல்லாம் வந்து அது பால் தான் சேர்க்கணும் பாருங்க கடையில் இருக்கிற கிரேவி லுக்
இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி இலைகள் வந்து போட்டுக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் மேலே வந்து நம்ம கார்னிஷ் பண்ணுறது கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிடுறேன் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த கலர்ஃபுல்லான பன்னீரை அப்படியே போட்டுடலாங்க இதில் இப்போ நம்ம கரம் மசாலா சேர்த்துக்கணும் எப்போவுமே கரம் மசாலா கடைசியில் தான் போடணும் ஏன்னா நமக்கு கசப்பு தன்மையே கொடுத்துரும் கரம் மசாலா இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்படியே வச்சிடலாங்க மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இது லிட்டு திறந்து பார்க்கலாங்க வா பாருங்களேன் எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு பால் தனியாக பிரிஞ்சு ஒரு மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல கலர் யூஸ் பண்ணாமையே பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பொதுவாக வெளியிலேருந்து வாங்கி சாப்பிட்டா நமக்கு கலர்லாம் அதில் போடுவாங்க அது ரொம்ப அப்படியே ஃபுட் பாய்சனாக மாறிடும் இப்போது நம்ம வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த பால் எடு இருக்கு இல்லையா அந்த பால் எடு நீங்கள் இப்படி அடித்து அதான் மில்க் க்ரீம் ஃபுல் க்ரீம் கிடச்சா நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா சும்மா இப்படி அடிச்சுக்கோங்க நீங்கள் இதுவும் கொஞ்சம் கார்னிஷிங்காக வச்சுக்கிறேன் பால் எடு போட்ட பின்னாடி எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ அடுப்பை அணைச்சிடலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறேங்க இங்கே பாருங்கள் பன்னீர் அங்கங்கே அழகாக நிற்கிது இப்போ நான் இந்த கொத்தமல்லி இலைகள் மேலே கார்னிஷ் பண்ணிடுறேன் எப்போவுமே நம்ம இந்த சாப்பாடு செய்கிறத விட டேபிளில் கொண்டு போய் வைக்கிறது தான் எல்லோரும் ரொம்ப விரும்புவாங்க அதுக்காக தான் ஹோட்டலுக்கு போவாங்க ஆகா என்ன அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஹோட்டலுக்கு போகிறதே அதுக்கு தான் பழையது சாப்பிட்றோம்ல வீட்டில் அந்த பழையது வந்து நம்ம மண் சட்டிலேயோ இல்லை சாதாரண பாத்திரத்துலேயோ வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் சாதாரண பாத்திரத்தில் சாப்பிட்றனால அதோட வேல்யூ தெரில அதே பழைய சாதம் இப்போ ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸில் விற்கிறாங்க நல்ல அழகான மண் சட்டியில் வச்சு கொடுக்குறாங்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னு பாராட்டிட்டு சாப்பிட்றாங்க இப்போ நான் செஞ்சதை நான் முதல் சாப்பிட்டு பார்க்கணும்ல எப்போவுமே செய்கிறவங்க சாப்பிட்டு பாட்டு மனசு திருப்தி ஆனால் தான் பரிமாற தோணும் அந்த மாதிரி நானும் இப்போ சாப்பிட்டு பார்த்துட்றேங்க ம் நான் இந்த ஒரு பன்னீர் துண்டு இங்கே சாப்பிட்றேன் ஏன்னா டேபிள் போனால் எனக்கு ஒன்றும் கிடைக்காது என் பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பன்னீர் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குங்க அதாவது நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டேன் இப்போ நீங்களும் சமைச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கும் கொடுங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இது போன்ற சமையல் நிகழ்ச்சிகள் பியூட்டி டிப்ஸ் ஹெல்த் டிப்ஸ் எங்களுடைய பழமொழி கதைகள் பழமொழி கதைகள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இன்னும் தொடர்ந்து நிறையா போடுங்க அதெல்லாம் தேவைப்படுமே ஆனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தாங்க அனிதா புஷ்பானம் குப்புசாமின்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் பட்டன் காமிக்கும் அதையும் தொட்டு விடுங்க அப்போதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னென்ன பதிவுகள் போடுறேனோ அதெல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் உங்கள் கவனத்திற்கு வரும் இது தவிர டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போயிட்டு அதை தட்டினீங்கன்னா முன்னாடி என்னென்ன நாங்கள் போட்டிருக்கோமோ ஹெல்த் டிப்ஸ் பியூட்டி டிப்ஸ் சமையல் எல்லாம் எங்கள் யூடியூப் லிங்கை அங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இது வரைக்கும் என்னென்ன பதிவுகள் போட்டோமோ அதெல்லாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்